உங்க குழந்தைங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் மெமரி கிரியேட்டிவிட்டி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் கான்பிடன்ஸ் இது எல்லாமே டெவலப் ஆகணுமா அதுக்கு ரைட் பிளேஸ் பிரெயினோ பிரெயின் நம்மளுடைய மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்த் சார் அமேசிங்க நம்ம ஒரு முதலமைச்சராக பார்க்க முடியாமல் போனது பெரிய ஒரு விஜய் சார்லாம் இப்போதான் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நிச்சயமா அவங்கெல்லாம் நல்ல ஒரு அரசியல் தலைவர்களா வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் வரணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா வருவாரு நினைக்கிறீங்களா ஆருடம் என்னங்க நிச்சயமா எனக்கு என்னன்னா நம்ம இப்போதான் வந்திருக்கோம் ரெண்டாவது மூணாவது படத்தில் அம்மா கேரக்டர் பண்ணணுமாங்கிற ஒரு ஹெசிடேஷன் இருந்தது அது அது என் ஷூட்டிங் போனப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ரஜினி சாரோட அம்மா பண்ணுறேன் அப்படின்னு அப்புறமா எனக்கு தோணுச்சு என்ன கேரக்டர் ஆனாலும் அவரோட படத்தில் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் விசில் அடித்தான் குஞ்சுகளான ஒரு படத்தில் ஆமாம் அந்த பாட்டுக்கு நான் இப்போ பெரிய பிரமிப்பாக இருந்தது இன்றைக்கி அவர் இமயம் எல்லா துறையிலுமே அவர் பெரிய இமயமாக இருக்கார் அவரோட நான் சில காலம் பயணம் செஞ்சுருக்கேங்கன்னு நினைக்கிறச்சே எனக்கு பெருமையாக இருக்குது ஆனால் நான் பயந்ததுக்கு கடவுளை வந்து என்னை ஏமாற்றலை என்னை வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் ஆக வச்சிட்டாரு குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் இப்போ நீங்க வந்து குணச்சித்திர வேடங்கள்ல வந்துட்டீங்க அக்காவ மாதிரி ஏன் ஹீரோயினா ஆகல அதாவது நான் ஒரு பன்னெண்டு வயசு இருக்கிறச்சு ஹாஸ்டல் இருந்து வந்த நேரத்தில் அப்பத்து டைரக்டர் கர்ணன் சார் அவர் வந்து கம்ப்ளீட் கௌபாய் படங்கள்லாம் எடுக்க ஒரு கேமராமேன் அவர் என்னை பார்த்துட்டு என்ன ஒரு படம் பண்ணுறேன் இந்த குழந்த என்ன என்ன தான் ஹீரோயினா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலம் வெல்லும்னு ஒரு படம் ஜெய்சங்கர் சார் எனக்கு பிரதர் கேரக்டர் விஜயகுமார் இம்மா அண்ணி ஆனால் மெயினாக அந்த சிஸ்டர் தான் கதை ஹீரோயின் ஹீரோயின் ஆல்மோஸ்ட் முக்கவாசி பண்ணினேன் ஆனால் எங்கள் அக் எங்கள் பிரதரில் தான் வீட்டில் எங்கள் அப்பாவுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய ஸ்தானத்தில் இருந்தவர் அவர் படிக்கிற வயசில் போய் ஏன் நடிச்சுட்டு இப்படி சினிமாங்கிறது ஈஸி இல்லை அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் கொண்டு போய் ஹாஸ்டலில் சேர்த்தார் சே ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகலை நான் ரொம்ப சின்ன குழந்தையாக வேறு இருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து அந்த படத்தில் நான் வரல வேறு ஏதோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பண்ணி அப்புறமா வந்து இது போடுறது ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ரிலீஸ் ஆச்சு அப்போவே பண்ணி அது கைவிட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து குணச்சித்திர வேஷம் பண்ணதில் எனக்கு வருத்தமே இல்லைங்க ஏன்னா பயந்தேன் என்னடா நம்ம வந்து இவ்வளோ குழந்த கல்யாணம் குழந்தைங்களாம் ஆகிட்டு சினிமாவுக்கு வரோமே அப்படின்னு ஆனால் நான் பயந்ததுக்கு கடவுளை வந்து என்னை ஏமாற்றல என்னை வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் ஆக வச்சுட்டாரு நான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸப்ட் கன்னடா எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் பண்ணியிருக்கேன் மோர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் மல்டிபிள் டிவி சீரியல்ஸ் அண்ட் ஆட்ஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஆட்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இதை விட வேறு என்ன சக்ஸஸ் வேணும் இப்போ விஜயம்மா கேட்டிருக்க ஏதாவது உங்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுத்துருக்காங்களா அக்காவுக்கு நாங்கள் சினிமாவில் வர வேண்டான்னு நல்ல எண்ணம் ஏன்னா அவங்க பட்ட கஷ்டங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த ஸ்ட்ரகிள் வந்து நாங்கள் யாரும் படக்கூடாது நாங்கள்லாம் ஓரளவுக்கு படிச்சுட்டு ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக நல்ல ஃபே ஃபேமிலியோடு இருக்கணுன்ற ஆசைப்பட்டாங்க அது அவங்களுடைய எண்ணம் ரொம்ப சரியான எண்ணம் தான் ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மனசில் ஒரு அம்பிஷன் ஒரு வைராகியம் ஒரு இது டிட்டர்மினேஷன் இருக்குல்ல சின்னக்காவும் அப்படி தான் வந்தாங்க எனக்கு நான் டான்ஸ் எப்போவுமே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு டென் இயர்ஸ் கேப் விட்டேன் அப்புறம் திரும்பி டான்ஸ் எடுத்தேன் அப்போ தான் நினச்சிங்க அப்போது பிரவீணா மறைந்த நடிகை பிரவீணா பாகிரா சாரோட ஒய்ஃப் என்னோடய நெருங்கிய தொழியாக இருந்தாங்க சொன்னாங்க நீ டான்ஸராக இவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுற ஏன் சினிமாலேயும் பண்ணலாமேன்னு சொன்னாங்க அவங்க என்ன ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணாங்க அப்படிதான் சுந்தரகாண்டம் நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணேன் ஆமாம் சுந்தரகாண்டமில் உங்களுக்கு வேறு ஒரு கதாபாத்திரம் தான் வந்து கிடச்சிது ஆனால் நீங்களாக தான் வந்து அந்த பக்கத்து வீட்டு மாமி கேரக்டர் மாமி கேரக்டர் வந்து சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்ற மாதிரி படிச்சுருக்கோம் நம்ம பாகிரத் சார் வந்து ஸோ அவர் சொன்னார் என் படத்தில் ரெண்டு கேரக்டர் இருக்குது ஒன்று வந்து ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் பட் அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்டே லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரி இன்னி ஒன்று வந்து ஒரு நேபர் ஷி இஸ் அ வெல் விஷர் ஆஃப் தி ஹீரோயின் அப்படின்னு அப்போ அந்த டீச்சர் அந்த அந்த டைமில் வந்து இப்படி ஒரு கேரக்டர் ஒரு சின்ன ஸ்டூடெண்டை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நம்ம ஃபேமிலி லைஃப் குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறச்சே அதெல்லாம் பாதிக்குமோன்ற ஒரு சின்ன பயம் அப்போ உங்களுக்கு திருமணமாகி குழந்தைங்க எனக்கு கல்யாணம் பதினெட்டு வயசு பதினேழு பதினெட்டு வயசு ஆகிடுச்சு ஸோ என்ன சிஸ்டர் வந்து சீக்கிரமாக லைஃப் செட்டில
ஸோ அதனால் நான் நினச்சேன் இந்த இந்த நேபர் கேரக்டர் இன்னைக்கு கொஞ்சம் சரியாக ஜஸ்டிக்காக இருக்கும் ஆமாம் அப்படின்னு ஆனால் அது நிஜமாவே எனக்கு ரொம்ப பெரிய ரீச்சை கொடுத்துச்சு அது முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு உதவுற மாதிரி உதவுற மாதிரி ஒரு நல்ல ரஜினி சாரோட அருணாச்சலம் பண்ணியிருக்கீங்க எஸ் அவரை பற்றி சொல்லுங்களேன் அவரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது அவர் ஆக்சுவலாக எனக்கு வள்ளிங்கிற படத்துலேயே எனக்கு வந்து ஆஃபர் கொடுத்தாங்க பிரியா ராமனோட மதர் ஆமாம் ஆனால் அப்போ தான் நான் சினிமாவில் என்ட்ரு ஆன டைம் எனக்கு என்னென்னா நம்ம இப்போ தான் வந்திருக்கோம் எடுத்து ரெண்டாவது மூணாவது படத்தில் அம்மா கேரக்டர் பண்ணணுமாங்கிற ஒரு ஹெசிடேஷன் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது போயிடுச்சு அதுக்கு கொஞ்சம் காலத்துக்கு அப்புறம் அப்புறமா என்ன தோணுச்சு என்ன கேரக்டர் ஆனாலும் அவரோட படத்தில் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் அப்படின்னு ஸோ என்னோட ஒரு சிநேகிதி ஒரு டான்ஸர் தான் இங்கே சென்லூயிலேருந்து வந்திருந்தாங்க அவங்களோட சார் என்னை திரும்பி பார்த்தப்ப என்னம்மா அதில் பண்ணல சார் இப்போ நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு கேரக்டர் நல்ல கேரக்டர் சொல்லுங்கண்ணா சரி நீ தான் டான்ஸர் ஆச்சே முதல்ல சௌந்தர்யாவோட மதர் வந்து கதாநாயகோட அம்மா வந்து டான்ஸ் டீச்சராக போட்டிருந்தாங்க அப்போ அந்த டீச்சர் கேரக்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க அது அது என் ஷூட்டிங் போனப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ரஜினி சாரோட அம்மா பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஏன்னா அப் வெண்ணிராடு நம்மளோட அம்மா பண்ணாங்க அந்த கேரக்டரு சௌந்தர்யா மதர் கேரக்டரு இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறது அவரோட படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி நான் பெரிய ஒரு என்ன வாய்ப்பாக நான் நினைக்கிறேன் அது எனக்கு ரொம்ப நல்ல ரெக்கக்னிஷன் கொடுத்துச்சு நல்ல ரீச் கிடச்சிச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு மூன்று தலைமுறை நடிகர்களோட பயணம் பண்ணியிருக்கீங்க சிவாஜி சார் எம்ஜிஆர் சார் ரஜினி சார் கமல் சார் இப்போது நடிகர் விஜய் சார் அஜித் சார்லேருந்து இந்த மூன்று தலைமுறை இடைவெளின்றது ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சிவாஜி அங்கிள் மக்கள் திலகமா எம்ஜிஆர் அங்கிள் அவங்கெல்லாம் எனக்கு வந்து எங்கள் வீட்டில் பெரிய குடும்ப நண்பர் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன சொல்வது என்னுடைய தாய் தகப்பனோட ஸ்தானத்தை கொடுத்துருக்கேன் அந்த தலைமுறையை நான் அப்படி தான் பார்க்க முடிஞ்சு ஆனால் எம்ஜிஆர் அங்கிள் என்ன மடியில் தூக்கி வச்சு எனக்கு சாக்லேட் கொடுப்பார் பணம் படைத்தவன் அந்த ஷூட்டிங் டைம்லலாம் அந்த கண் போன போக்கில் பாட்டெல்லாம் அப்படி அந்த பாட்டு அத்தை இப்போ எனக்கு தெரியுது அப்போ குழந்தையாக நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த பாட்டு பாடுறதெல்லாம் அந்த அந்த ஜெனரேஷனோட எனக்கு அந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் இருந்தது கமல் சாரோட எனக்கு கமல் சார் உங்களுக்கு கிளாஸ்மேட் கிளாஸ்மேட் ஸ்கூல்மேட் ஸ்கூல்மேட் அவங்களுடைய பிரதர் டாட்டர் நந்தினி அவங்களும் நானும் ஒரே ஸ்கூலில் எனக்கு அவங்க ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்க இப்போ பெரிய பீடியாட்ரிஷியன் கேள்விப்பட்டேன் யூஎஸ்ஏயில் அவங்களோட நான் வந்து ஒன்றா தான் ஆ ரிக்ஷாவில் போவேன் அப்போ கமல் சார் அப்போவே ரொம்ப பெரிய வாலாக இருப்பார் ரொம்ப நாங்கள் ரிக்ஷாவில் போகிறச்ச ரொம்ப கலாட்டா பண்ணுவார் குடிமி ஜடையெல்லாம் பிடிச்சி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப வாழ்த்தனம் பண்ணுவார் அது அப்போவே பரதநாட்டியம்லாம் ஆடி காமிப்பாங்க இப்போ ஆம்பளை இங்கே பரதநாட்டியம் ஆடுறாங்களான்னு எனக்கு பெரிய அதிசயமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்குறது வந்து ஒரு என்ன விசிலடித்தான் குஞ்சுகளான ஒரு படத்தில் ஆமாம் அந்த பாட்டுக்கு நான் நடனம் இப்போ அது பெரிய பிரமிப்பாக இருந்தது இன்றைக்கி அவர் இமயம் நடி நடிகராகவும் ஏன்னா எல்லா துறையிலுமே அவர் பெரிய இமயமாக இருக்கார் அவரோட நான் சில காலம் பயணம் செஞ்சுருக்கேங்க நினைக்கிறது எனக்கு பெருமையாக இருக்குது அண்டு ரஜினி சார் சொல்லவே வேண்டாம் இன்றைக்கி என்ன சூப்பர் ஸ்டார் அவருடைய படத்தில் நான் இருந்திருக்கேன் அவரோட ஒரு நாற்பது நாள் அவுட்டோர் ஷூட்டிங் போயிருக்கேன் என்னென்னா அவரோட அந்த படம் பண்ணிச்சு எனக்கு பெரிய அனுபவம் என் என் குழந்தை பெ என் பெண் குழந்தைக்கு வந்து டைஃபாய்டு வித் நிமோனியா வந்தது எனக்கு இந்த வாய்ப்பே பெரிய வாய்ப்பாக நான் நினச்சிக்கேன் எனக்கு மிஸ் பண்ண முடியல அப்போ செல்ஃபோன் இந்த அளவுக்கு இல்லை ஸோ சார் நான் என் டாக்டர் எப்படி இருக்கேன்னு கவலைப்படாதம்மா என் ஃபோன் வந்து டெய்லி நீ ஃபோன் பண்ணு டாக்டர் விசாரி அப்படின்னு ரொம்ப பெருந்தன்மையாக மனிதா மனத்தோட சொன்னார் ஸோ அந்த படத்தில் அவங்களோட சௌந்தர்யா இந்த முழு பெரிய ஒரு குரூப்போட வடிவு கரிசியம்மா பல்லவி நிறைய அவங்களோட அதுவும் அந்த மாத்தாடு மாத்தாடு ஷூட்டிங் வந்து இங்கே ஏவிஎம்ல நடந்து ஒரு திருவிழா தான் அப்படியே திருவிழா மாதிரி இருக்கும் சினிமாவில் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக பிரமிக்க வச்ச ஒரு படம் எனக்கு அது இப்போ அவ்வளோ திரைத்துறை நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்கும்போது செட்டில் சாப்பிட்றதுலாம் ஒன்றா சாப்பிடுவாங்களா ரஜினி சார் எல்லாத்தையும் கேஷுவலாக பேசுவாரா எல்லாத்தையும் ரொம்ப கேஷுவலாக பேசுவாருங்க ரொம்ப சகஜமாக பேசுவார் எல்லாருடையும் ரொம்ப நல்ல ஒரு மனிதருங்க ரொம்ப நல்ல ஒரு மனிதர் எல்லாரோடையும் சகஜமாக தான் இருந்தார் கரெக்டாக ஷூட்டிங் டைம்லாம் எல்லாம் ரொம்ப 
ப்ராம்ட் அட் டைமுக்கு வந்துடுவார் பங்க்சுவாலிட்டி என்ன ரொம்ப டெடிக்கேட்டடான ஒரு பர்சன் அதனால தான் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கார் ஆமாம் மேம் இரண்டு தலைமுறையை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அடுத்து வந்து விஜய் சரும் அஜித் சரும் இப்போ விஜய் சார் வர அரசியலில் நுழைஞ்சிருக்காரு விஜய் சாரோட எனக்கு பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா அவரோட ரெண்டு பிரம்மாண்டமான படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் காதலுக்க முடியாதே துள்ளாத மனமும் துள்ளும் இந்த ரெண்டு பே இடமுமே பெரிய வெற்றியாக கொடுத்தது நான் ஃபஸ்ட்டு விஜய் சாரை பார்க்குறது வந்து காதலுக்கு மரியாதை அதில் வந்து ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் ஷூட்டிங் எல்லா கம்ப்ளீட் யூனிட்டும் எனக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தது என்னென்னா என் பையனை நான் ஏற்றி அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு படிக்கிறதுக்காக அனுப்பிச்சு நான் மறுநாள் நான் போய் சேர்றேன் ஃபர்ஸ்ட் சார்ட்ட சார் நம்ம நாளைக்கு தான் வர முடியுன்னு ஓகே டோன்ட் பாதர் கம் அப்படின்னு சொல்லி ஹோல் யூனிட்டே வித்யாமாலேருந்து லலிதா சேச்சி விஜய் ஷா அல்லினி எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப பேரசிங்காக இருந்திருக்கும் இவ்வளோ அடக்கமாக அவங்க இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுங்க நான் சாதாரணமான ஒரு கேரக்டர் அதில் பண்ணுறேன் எனக்காக இவ்வளோ யூனிட்டே வெயிட் பண்ணுதுன்னு அந்த அளவுக்கு பெருந்தன்மையானவங்க எல்லாருமே ஸோ வெயிட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டே ஷாலினி வந்து இவர் இன்விடேஷன் கொடுக்க வர சீன் தான் எடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டே எனக்கு ரொம்ப பெரிய அனுபவம் வந்து ஷாலினி அவ்வளோ க்யூட்டாக ஏன்னா மலையாள படங்கள்னால் யாருக்கும் அதிகமாக மேக்கப்பும் கிடையாது விஜய் சார் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக ஒரு ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக அப்போ அந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக இருப்பார் எனக்கு அவங்களோடலாம் நடித்தது ஒரு ரொம்ப நல்ல அனுபவம் அதில் அந்த படத்தில் எல்லா பாட்டுங்களுமே ரொம்ப சக்ஸஸான பாட்டுங்க அதில் நான் எம்ஆர் இவர் ராதா ரவி சாரோட ஒய்ஃபாக பண்ணியிருப்பேன் எனக்கு விஜய் சார் அதிகமாக பேச மாட்டார் ஆனால் ரொம்ப நாட்டினஸ் இருக்கும்ல அந்த எல்லாருமே சொல்லுவாங்க செட்டில் ஒரு நாட்டினஸ் அவர்கிட்ட நான் அந்த நாட்டினஸ் வந்து வெளியே பார்க்க முடியாது ஒரு வேளை அவர் நாட்டியாக இருந்தாராங்கிறது எனக்கு தெரியாது வெளியே பார்க்க முடியாது ரொம்ப அமைதியாக இருப்பார் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பார் அந்த துள்ளாத மனம் துள்ளும் நாங்கள் அந்த பாட்டு துட்டு பாட்டெல்லாம் ராத்திரி மிட் நைட்டில் எடுத்தோம் அவர் ரொம்ப அடக்க ஒதுக்கும் சைலண்டாக இருப்பார் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் வருவாங்க மற்றபடி அவர் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பார் அவருக்குள்ள ஒரு நாட்டினஸ் இருக்காங்கிறது எனக்கு தெரியாது இல்லை எல்லாரும் சார் நிறைய பேர் இன்டர்வியூஸ் பண்ணும்போதுலாம் சொல்லுவாங்க விஜய் சார் பயங்கர நாட்டி நாட்டி இருக்கலாம் சீரியஸ் அவங்க கிட்ட வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால இல்லை அவரு சைலண்ட் பிளே பண்ணியிருப்பாரான்னு தெரியல தெரியல அதுக்கான அவர் ஒரு குடும்ப காமிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அங்கே வந்திருக்காது ஏன்னா சிம்ரனும் ரொம்ப எல்லாருமே அப்போ பிஸியாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த நேரம் ஸோ எங்களுக்கு ஒர்க்கு ஆனால் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறச்சு இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நல்லா அழகாக சஜஷன் கொடுப்பார் அவரோட ஒரு படத்தில் எனக்கும் ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நான் பரதநாட்டியத்தில் என்ன தான் பெரிய டான்ஸராக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஃபோக் டான்ஸ்லாம் எனக்கு அவ்வளோ இது இல்லை பட் அந்த படத்தில் துட்டு அந்த படம் பாட்டு பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப ஜனரஞ்சமான ஒரு பாட்டு ரொம்ப அழகாக எடுத்திருப்பாங்க அஜித் சார் அஜித் சார் வந்து அவரை பார்க்குறச்சவே தெரியுங்க ரொம்ப ரொம்ப நாலேஜபிளான ஒரு பர்சன் அப்போவே நான் பார்த்த டைம்லேயே வந்து அவர் அதிகமாக ரொம்ப அதிகம் பேச மாட்டார் ஆனால் என்ன எல்லார்கிட்டையும் சகஜமாக பேசுவார் பேசுவார் நம்மக்கிட்ட எல்லாம் வந்து எல்லாம் விசாரிப்பார் ரொம்ப அருமையான ஒரு அழகான ஒரு நடிகர் ஒரு நல்ல அனுபவம் அவரோட ஒர்க் பண்ணதில் அவர் செட்டில் எப்படி இருப்பார் செட்டில் எல்லாருடையும் அவருக்குன்னு தனியாலாம் போய் உட்காந்து நான் பார்த்தது கிடையாது எல்லாருடையும் அப்போ அந்த படத்தில் வசந்தரா பண்ணியிருப்பாங்க எல்லோரும் சகஜமாக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பார் ஏன்னா எனக்கு அவரை பார்க்குறச்சே நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு என் என் பையனுக்கு உங்களோட நிறைய ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன் நிறைய ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கும் சொல்லுவேன் அப்படியா அப்படின்னு கேட்பார் ஸோ நல்லா ச ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் அவர் அஜித் சார் படத்தில் ஒர்க் பண்ணோன்னா என்றைக்கு இருந்தாலும் ஒரு நாள் வந்து அந்த படம் முடியறதுக்குள்ளே அவர் ஒரு பிரியாணி செஞ்சு எல்லாருக்குமே வந்து கொடுத்துருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நீங்கள் நடித்த படங்களில் நடு நடந்துருக்குங்களா எனக்கு வந்து விஜய் அதாவது அஜித் சாரோட அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் நான் பார்க்கல ஏன்னா சினிமா ஷூட்டிங் போச்சு எங்களுக்கு டெய்லி ஏதோ ஒரு பிரியாணி ஏதோ வந்துக்கிட்டு இருக்கும் சில ஆனால் பிரபு சாரோட லொக்கேஷன் தான் பிரபு சார் சத்யராஜ் சார் அப்புறம் நம்மளுடைய மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்த் சார் அமேசிங்க அவர் சாப்பாடு கொடுக்குற மாதிரி யாரையுமே பார்க்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு உணவு விஷயத்தில் ஒரு ரொம்ப தாராளமானவர் 
செட்டில் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் சாப்பாடெலாம் கொடுத்து நான் பார்த்துருக்கிறது அவர் தான் அவரோட தர்ம சக்கரம் அப்புறம் சிம்மாசனம் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறச்சு சாப்பாடு விஷயம் நம்ம திணறுவோம் எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு ரொம்ப மனிதாபிமானம் உள்ள தமிழ் சினிமாவையும் தமிழக அரசியலையும் வந்து பிரிக்கவே முடியாது எஸ் நகமும் சதையும் மாதிரி அந்த மாதிரி எம்ஜிஆர் சாரை பார்த்துருக்கீங்க சிவாஜி சாரை பார்த்துருக்கீங்க ரஜினி சாரும் அரசியலுக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இப்போ வரைக்கும் எந்த சிக்னலும் அவர் இருந்து வரல விஜயகாந்த் சார் அரசியலுக்கு வந்து ஷைன் ஆகி அதுக்கப்புறம் இப்போது மறைஞ்சிட்டார் எல்லாருக்குமே அதில் ஒரு வருத்தங்கள் இருக்குது அவருடைய அரசியல் பயணங்கள் பற்றியும் விஜய் சார் விஜயகாந்த் சார் ரெண்டு பேர் பற்றியும் சொல்லுங்களேன் விஜயகாந்த் சார் அவர் வந்து மனிதாபிமானத்தில் பார்த்தா அவர் குரு அவர் ரொம்ப தகுதியான ஒரு மனிதர் அவர் உண்மையிலே ப இது ஆட்சிக்கு வந்திருந்தா நிச்சயமாக பெரிய பெரிய மாற்றங்கள் நடந்திருக்குங்கிறது என்னோடய நம்பிக்கை தனிப்பட்ட நம்பிக்கை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அது அந்த சந்தர்ப்பம் நம்மளுக்கு கிடைக்காமல் போச்சு ஆனால் அவர் நாங்கள் நடிகர் சங்கத்திலையும் மற்ற இட எல்லா இடத்துலையும் தலைவராக பார்த்துருக்கோம் மிகச்சிறந்த ஒரு தலைவர் அதாவது ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் எல்லாருக்கிட்டேயுமே ஒரே குவாலிட்டி அது ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் தானே இப்படின்ன வித்தியாசமே இல்லாமல் எல்லாருக்கிட்டேயுமே நல்லபடியாக ரொம்ப ஈடுபடுற ஒரு பெரிய நல்ல மனிதர் அதனால் அவரை அவரை வந்து அரசியலில் நம்ம ஒரு முதலமைச்சராக பார்க்க முடியாமல் போனது பெரிய ஒரு இது தான் வருத்தத்துக்குரிய விஷயந்தான் மற்றபடி விஜய் சார்லாம் இப்போ தான் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நிச்சயமாக அவங்களாம் நல்ல ஒரு அரசியல் தலைவர்களாக வரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி புதிய புதிய வரணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களா வருவாருன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆரோடம் இல்லைங்க நிச்சயமாக அவர் அவங்களுடைய உழைப்பு அவங்களுடைய சர்வீஸை பொறுத்து தானே போக போக தானே தெரியும் டெஃபினட்டாக எல்லாருக்குமே நல்ல அரசியல் தலைவராக வரணும்னு தான் இந்த அரசியலுக்கு வர்றாங்க பலருக்கும் பல சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளாக இருக்கலாம் அறையும் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது இவருக்கு நிச்சயமாக வருவார் அவர் ஏன்னா சினிமாவில் வந்து அப்படி டிட்டர்மெண்ட்டாக சாதித்தவர் அரசியலும் நிச்சயமாக சாதிப்பாருங்க சாதிப்பார் சாதிக்கணுங்கிறது என்னுடைய வேண்டுதல் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுடைய நிகழ்வுகளில் ஏதாவது பங்கெடுத்து நிச்சயமாக அவங்கள நல்லபடியாக ரொம்ப பக்கத்துலேருந்து பார்த்துருக்கேன் நான் அவங்கள ஏன்னா எங்கள் அக்கா ஆரம்ப காலத்தில் அடிமைப்பேன்ற படத்தில் எம்ஜிஆர் அங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ எங்கள் அக்கா தான் அதில் வந்து தங்கச்சி அடிமைப்பெண் புரட்சி தலைவி வந்து கதாநாயகி அப்போ அப்படி தான் கேரக்டர் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த டைமில் அந்த ஷூட்டிங் டைமில் நான் போயிருக்கேன் அவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க தங்கச்சிலே நான் உண்மையிலே தங்கச்சிலே தான் அவங்கள அப்படியே பார்த்து அப்படியே பிரமிச்சு போய் அந்த சின்ன குழந்த பருவத்தில் அப்படி பிரமிச்சு போய் அப்படி கீழே விழுந்த நல்ல தடி த நல்ல தடு மாதிரி விழுந்திருக்கு அவ்வளோ அழகான ஒரு கம்பீரமான ஒரு தோற்றம் அவங்க வந்து புரட்சி தலைவியே ஆனதில் எந்த வித இதுவும் இல்லை கருத்து வேறுபாடும் இல்லை அவங்களுக்கு எல்லா தகுதியும் இருந்தது ஒரு தங்கச்சிலே தான் அவங்க அவங்களோடெல்லாம் எங்கள் அக்கா ஒர்க் பண்ணிச்சே எனக்கும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவங்களோடெல்லாம் பேசுறதுக்கும் பழகிறதுக்கும் வாய்ப்பு கிடைச்சு நான் பெரிய பாகியமா நினைக்கிறேன் உங்க குழந்தைங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் மெமரி கிரியேட்டிவிட்டி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் கான்பிடன்ஸ் இது எல்லாமே டெவலப் ஆகணுமா அதுக்கு ரைட் பிளேஸ் பிரெயின் ஓபிரே குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன்